دھاندلی ہوتی تو یقیناً پی ٹی آئی اپنے حق میں دھاندلی کا وہ جو بھی کارڈ ہوتا ہے وہ استعمال ضرور کرتی اس پہ تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اچھی سی پریش کانفرنس بنتی تھی کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ضمنی الیکشن میں صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوا ہے ہمارے لیے انکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ ہماری کیمپین اچھی تھی مومنٹ اچھی تھی اور جب سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں الیکشن جنرل الیکشن وہ ہارے تھے پندرہ نومبر کو دوہزار بیس اس کے بعد سے وہ گراؤنڈ میں موجود تھے اپنی کوششیں اس کی جاری تھی لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بری کوشش کے باوجود الیکشن ہارنا ایک حصہ بھی ہے ہار جیت اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناجرین پروگرام روبرو میں بات کریں گے آج ایک بار پھر جو گلوید بلتستان کا نگر زلہ نگر کا جو الیکشن تھا بائی الیکشن اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اس میں خاص بات جس کے حوالے سے لوگوں کی میں بھی استیاق تھا الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کہ کیا حکومتی پارٹی اس میں سے جیت پائے گی یا نہیں لیکن ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنڈیڈیٹ مضبوط امیدوار اور پاکستان تحریک انصاف کا مضبوط امیدوار دونوں نہیں جیت سکے اور جو آئی ٹی پی کے کنڈیڈیٹ اس کے اندر جیت گئے کچھ اور ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے میرے مہمان ہیں فتح اللہ خان منسٹر انفرمیشن اینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ گلگت بلچستان منسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایکسپیکٹڈ تھا آپ کا جیتتا ہے مطلب جیت تو نہیں سکے لیکن یہ آپ ذہنی طور پر تیار تھے آپ سمولات پوری حکومت کی میں بات کر رہا ہوں میر صاحب شکریہ آپ کا ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ اس لیے تھا کہ ہماری کیمپین اچھی تھی مومنٹ اچھی تھی اور جب سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں الیکشن جنرل الیکشن وہ ہارے تھے پندرہ نومبر کو دوہزار بیس اس کے بعد سے وہ گراؤنڈ میں موجود تھے اپنی کوششیں اس کی جاری تھی لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بری کوشش کے باوجود الیکشن ہارنا ایک حصہ بھی ہے ہار جیت تو ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ ٹرن تو جیسے آپ بھی نوٹس کر رہے تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے ٹرن تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی کینڈیٹ جیت رہے تھے پھر اس وقت آپ کی ایک پوسٹ بھی آگئے جس میں آپ نے مبارک بات بھی دی ایڈماس میں کچھ تنقید بھی ہوئی لیکن وہ گراؤنڈ کیا تھا جس وقت آپ نے کہا کہ مبارک اور بیشتی جیت رہے ہیں میں نے تقریباً کوئی چار ساڑھے چار کے درمیان وہ سٹیٹس لگایا تھا تب کافی سارے حلقوں کا جو ہے ریزلٹ ان کے ایجنٹس کی موجودگی میں کاؤنٹنگ ہوئی کاؤنٹنگ ہونے کے بعد ظاہر ہے کچھ ایسے حلقے ہوتے ہیں جہاں بہت پہلے ہی کلوز ہو جاتا ہے پھر جو آپ کے آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں اندر پریزائیڈنگ آفیسرز وہ پھر ان کی مشاورت سے کاؤنٹنگ ضروری نہیں ہے کہ پانچ بجے ہی وہ کر لیں اس سے پہلے بھی کر جاتے ہیں تو کچھ سٹیشنز کا ریزلٹ جب سامنے آیا تو ٹرنڈ ایسا لگا کہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے تو بائیس پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ میں سترہ میں آگا بیشتی صاحب آگے تھے پانچ پہ پیپس پارٹی آگے تھی اور تقریباً انیس بیس کے ساتھ یہ آئی ٹی پی والا بھی مقابلے میں تھا تو تینوں کا اونچ نیچ لیکن اکثریت میں پی ٹی آئی جو لیڈ کر رہی تھی تو اس پر میں نے اندازہ لگا ہے جب جعفر آباد کا پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آئے تو میرا وہ پریڈکشن انفیکٹ ٹھیک تھا کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہمارا مقابلہ پی پی سے تھا اب ظاہر ہے جس میں سترہ میں ہم لیڈ کر رہے ہیں پانچ پہ پی پی لیڈ کر رہی ہے اور اس سنس کو لے کے تو میرا پریڈکشن ٹھیک تھا جب مقابلہ کرتے کرتے جعفر آباد کا جب ریزلٹ آیا ساڑھے سات سو ووٹ لے کے آئی ٹی پی والا چڑ دوڑا نا اوپر تو پھر آغا بیشتی صاحب کے ساتھ مقابلہ ان کا ہوا وہ تو تقریباً ہزار بارہ سو تیرہ سو سے پی پی والے پیچھے تھے ہم جتنے کہا دان لی ہوئی ہے تو ہم تو ریزلٹ تسلیم نہیں کرتے ہیں حکومتی مشینری استعمال ہوئی الزام آپ کے اوپر ہے دیکھیں اگر ہمارے اوپر الزام ہوتا تو پی ٹی آئی جی جاتی داندلی ہوتی تو یقیناً پی ٹی آئی اپنے حق میں داندلی کا وہ جو بھی کارڈ ہوتا ہے وہ استعمال ضرور کرتی 
اس پہ تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی طرف سے اچھی سی پریس کانفرنس بنتی تھی کہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں زمنی الیکشن میں صاف شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوا ہے الیکشن ڈے اس کے پری الیکشن پوسٹ الیکشن اور الیکشن ڈے سارا میرے خیال سے بہتر طریقے سے ہوا ہے اب ہارنے والی ٹیم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے انگلی اٹھاتی ہے اس میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں امجد کے خلاف کوئی آدم اعتماد ایز اپوزیشن لیڈر کوئی لانے جا رہے ہیں آپ انہوں نے تو دعوت دی ہے کہ جب میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں تو کیا واقعی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ نہیں افوائیں زیادہ ہیں دیکھیں گورنمنٹ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے کہ اپوزیشن کے کسی بندے کا آدم اعتماد ہم لے کے آ جائے ہمارا نہ ووٹ بنتا ہے نہ ہم چاہیں گے کہ آدم اعتماد ہو کم از کم میں نہیں چاہوں گا اس لیے کہ پہلی دفعہ اپوزیشن میں ایک جاندار اپوزیشن لیڈر آیا ہے اور حکومت بھی اپوزیشن کے تگڑے ہونے سے حکومت بہت زیادہ تگڑی ہوتی ہے یہ سنس پریویل کرتا ہے تو امجد صاحب کا اپوزیشن لیڈر رہنا میرے خیال سے گورنمنٹ کے لیے زیادہ فائدہ دے گا ادروائز گورنمنٹ کے ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ مطلب ٹھیک کام کر رہی ہو ظاہر ہے انسان ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی منسٹرز بھی تمام جو مشینری ہے کسی نہ کسی طرح سے انسان کی معاملی سی بھی مس منیجمنٹ ہو جاتی ہے اور اپوزیشن آپ کو یاد دلاتی ہے یا پھر اس ایشو کو ریز کرتی ہے اپوزیشن کے پاس اور کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کو چیزوں کو مطلب ریز کرنا یہ ان کے پاس ایک منڈیٹ ہوتا ہے صحیح تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ڈی سیٹ ہو صحیح نگر الیکشن ہارنے کے بعد بائی الیکشن ہارنے کے بعد ڈی مورلائز ہیں آپ گورنمنٹ نہیں نیور کوئی بڑا اس کو سیریس نہیں لیا نہیں ہم دیکھیں گنڈاپور صاحب پھر کیوں آیا تھا ٹو تھرڈ میجورٹی ہے دیکھیں گنڈاپور صاحب نے کشمیر کا اتنا بڑا تگڑا مہا جو ہے فتح کیا تھا یہاں کہا جا رہا تھا کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے نہیں بالکل غلط ہے ان کو ریسیف ہم نے کیا اور ایون سی آف رخصت بھی میں نے کیا ہے میں اس کا گواہ ہوں وہ نگر کے الیکشن کے لیے نہیں آئے تھے نمبر ون اگر آئے ہوتے نگر کے الیکشن کے لیے جو سوشل میڈیا میں اور اخباروں میں کہا بھی گیا کہ جی نگر پہنچ گئے ہیں جو کہ غلط ہے پھر اور بھی ایک سٹوری بنا کے میڈیا کے اندر پیش کی گئی وہ ظاہر ہے کشمیر کا الیکشن لڑا وہاں کامیابی ہوئی تو گلگت بلتستان میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان کے امور کو بھی دیکھتے ہیں تو یقیناً یہاں آنا ان کا صوبہ ہے ایک حساب سے سمجھیں تو آنا ان کا بنتا ہے تو نگر کے الیکشن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی انسان آ سکتا ہے اور پھر اپنا نظام کو دیکھنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں تو پارٹی کے اندر حکومت کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں کیا ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے کینڈیڈیٹ صحیح شاید چوز نہیں کیا نگر کے لیوالے سے دیکھیں کینڈیڈیٹ اس لیے صحیح تھا کہ جنرل الیکشن میں بھی انہی کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور اس میں بھی چھے مہینہ پہلے سے بک تھے اس میں بھی چھے مہینہ پہلے سے ٹکٹ اس لیے بھی یہ دیا تھا جنوری میں کہ وہ اپنی محنت کریں گے اور محنت کی ادر ویس آپ اگر دیکھیں نا ٹوٹل فگر کو آپ دیکھ لیں دونوں تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے ریزلٹ کی تو اس میں پی ٹی آئی نے گین بہت کیا ہے ففٹی پرسن بلکہ ففٹی ہنڈر پرسن ہنڈر اینڈ فائف پرسن ووٹ گین کیا ہے صحیح امجد صاحب کہتے ہیں کہ دو اپوزیشنز ملا کے دس ہزار آپ کے خلاف پڑھا ہے حکومت کے خلاف یعنی ان کا اور آئی ٹی پی کا ظاہر ہے وہ حلقہ پی ٹی آئی کا کبھی نہیں رہا اگر رہا ہے تو پی پی کا رہا ہے اگر رہا ہے تو آئی ٹی پی کا رہا ہے اب اس کو اس طرح سے آپ لے لینا کہ ان کے گھر سے یا ان کے ووٹ بینک کو توڑ کے ہم نے ساڑھے پانچ ہزار ووٹ اٹھایا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں آئی ٹی پی کے حوالے سے کیا سٹریٹیجی ہے کیا ان کو گورنمنٹ میں دعوت دیں گے آپ Marath is very proudly bringing its trademark destination living to Faisal Town, Islamabad under the exquisite name of Daraj Tower. 
after having executed remarkable projects like Savoy, Ramada, most recently in 18 Islamabad and several others, it is all set to exactly replicate the modern amenities and the extravagant lifestyle in Faisal Town Islamabad as we introduce the first ever condominium style living in Pakistan. Now there is a reason why Faisal Town was chosen for this project, an ideal fitting place taking into account our expertise, our credibility and that of Mr. Chaudhry Abdul Majid, the chairman of Faisal Town Islamabad and our collective track records, Alhamdulillah. The access to Faisal Town of all major arterial roads spreading across the country, Islamabad International Airport in its vicinity, uh, wide roads, uh, commercial and uh, community centres, they all are going to provide benefits to the residents of the Raj Tower. And uh, we are very excited and very thrilled uh, to formally initiate this project. Thank you very much. मेरे पास इसके हवाले से कोई इतला नहीं है सही मैं राय नहीं दे सकता सही जो शेख बाकर के हवाले से कहीं पर कुछ तनकीद भी आ गई कि उनको आपने तोड़ने में शायद बहुत मैं तोड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ ठीक है तो उसको पार्टी में लेके आने का बहुत देर से फैसला हुआ शायद उनको अगर कुछ टाइम पहले कोई दो हफ्ते चार हफ्ते पहले आ जाते तो शायद ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती तो लेट करने का क्या कोई खास कोई खास वजह थी मुझे भी इस इस सवाल से सवाल मैं ऑन बोर्ड नहीं हूँ ठीक है सही अच्छा दूसरी तरफ आते हैं यहाँ पे गिलगित में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क्याम के हवाले से काफ़ी खबरें गर्म हैं तो आप इसको कैसे देखते हैं अगर कोई केस जो हल्का दो में आप और जमील के बीच में है कहीं आपके लिए कोई खतरे की गारंटी तो नहीं है दो नहीं तीन बन जाए बड़ी अच्छी बात है यह तो प्रोसेस है ना इसने कम्प्लीट होना है इस प्रोसेस ने जो ट्रिब्यूनल्स का जो केस है हम जो कोर्ट्स में हैं इसने आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों कंप्लीट होना है और और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा ट्रिब्यूनल भी ओपोजिशन की ही डिमांड पे बन गया है अब उनको तसल्ली होनी चाहिए आ, तो एमिकेबली एक प्रोसेस है जुडिशरी का उस हिसाब से तो इसको बनवाने के लिए अपोजिशन की तरफ से बाज रहनुमाओं ने कुछ ज़्यादा रोल प्ले किया खास कर मैं और आपके जुगलोट की तरफ से हमारे एक सियासी जमात के रहनुमान हैं तो जिसको बाद में आपने फिर जवाब भी दिया था कौन है जी वो और अंगद साहब की बहन खाल में आपने भी नाम नहीं लिया था मैं भी नहीं लिया था <laughs> लेकिन चले नहीं बस उस दिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी की तो मुझे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफ़ा कोर्ट करना पड़ा मैं मजीद उनको कोर्ट इसलिए नहीं करूँगा कि अगर हफीज रहमान साहब बात करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा बाकी इनका इनके हवाले से ज्यादा नो नो कमेंट्स सीरियस ज्यादा नहीं लेंगे कि बस आप जो भी समझ लें मेरे भाई हैं ठीक है मैं जब वो मिनिस्टर थे नून लीग के कोई एक स्टेटमेंट उनके खिलाफ मेरा नहीं था तो कुछ रिवायात भी होती हैं बाकी आप जो भी समझ लें उनके लेवल के जो वो हैं वही मेरे पार्टी के अंदर हैं वो दे देंगे ज़रूरत पड़ गई ठीक है अच्छा सुबह की तरफ आते हैं तो सुबह बनेगा इसका मतलब है आप क्या सोचते हैं और कितनी कोई टाइम लाइन इन मेरे ख्याल से जल्दी बनेगा जल्दी से आप महीनों और हफ्तों का खेल रह गए मेरे अपने अंदाज को हुकूमत को अपडेट बायदा किया जाता है इसमें कि क्या डेवलपमेंट नहीं हो रही है क्या नहीं हो रहा है और इस हवाले से आप अपडेटेड हैं आप सुन फिर मैं गवर्नमेंट क्योंकि आप तक यकीन गवर्नमेंट के इस वक्त चीफ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर इस्लामाबाद में दो मीटिंगें उन्होंने की हैं आपने देखा है कंसर्न बनते हैं वो अपडेटेड हैं इस हवाले से और इलेक्शन फिर जी बी कौंसल के ये भी क्लियर नहीं है हो जाएंगे, हो, जाएंगे, हो, जाएंगे, हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे हो जाएंगे बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब आपके टाइम का नाजन प्रोग्राम आपने देखा फीडबैक जरूर दीजिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ